গেল কয়েক বছরে এই প্রথমবারের মতো এসএসসি ও সমমান পরীক্ষার ফল প্রকাশের আয়োজন হলো আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা ইনস্টিটিউটে সোমবার বেলা সাড়ে দশটায় শিক্ষামন্ত্রী ডাক্তার দীপু মনির কাছে ফলাফলের অনুলিপি হস্তান্তর করেন বোর্ডের চেয়ারম্যানরা এরপরই আনুষ্ঠানিকভাবে ফল ঘোষণা পর্ব শুরুর আগে লন্ডন থেকে পাঠানো প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার শুভেচ্ছা বাণী পাঠ করে শোনান শিক্ষামন্ত্রী তোমাদের এ দেশের জনগণ এবং বিশ্ববাসীর সেবায় নিয়োজিত হতে হবে এজন্য দেশপ্রেমিক এবং মানবিকতায় পরিপূর্ণ মানুষ হয়ে গড়ে উঠতে হবে অনুষ্ঠানে টেলিফোনে লন্ডন থেকে সংযুক্ত হয়ে শিক্ষামন্ত্রীর মাধ্যমে উপস্থিত সবার উদ্দেশ্যে কথা বলেন শেখ হাসিনা তিনি বলেন দেশের একটি শিশুও শিক্ষা থেকে বঞ্চিত হবে না এরপর আনুষ্ঠানিকভাবে ফল প্রকাশ করে বিস্তারিত তথ্য ও উপাত্ত তুলে ধরেন শিক্ষামন্ত্রী এবছরের ফলে দেখা গেছে সব বোর্ড মিলে মোট পাশের হার বিরাশি দশমিক দুই শূন্য জিপিএ পাঁচ পেয়েছে এক লাখ পাঁচ হাজার পাঁচশো চুরানব্বই জন শিক্ষার্থী মাদ্রাসার শিক্ষা বোর্ডে ছয় হাজার দুশো সাতাশি জন জিপিএ পাঁচ পেয়ে পাশের হার দাঁড়িয়েছে তিরাশি দশমিক শূন্য তিন কারিগরিতে বাহাত্তর দশমিক দুই চার শতাংশ পাশের সাথে জিপিএ পাঁচ পেয়েছে চার হাজার সাতশো একান্ন জন পাশের হারে সর্বোচ্চ অবস্থান রাজশাহী শিক্ষা বোর্ডের হলেও জিপিএ পাঁচের দিক থেকে এগিয়ে আছে ঢাকা বোর্ড আর পাশের হার এবং জিপিএ পাঁচ প্রাপ্তি দুই ক্ষেত্রেই সর্বনিম্ন অবস্থান সিলেট বোর্ডের ফল প্রকাশের পর প্রশ্নোত্তর পর্বে অংশ নেন শিক্ষামন্ত্রী এবারের ফল ইতিবাচক উল্লেখ করে তিনি বলেন যে সব প্রতিষ্ঠানে কেউ পাশ করেনি এমন বিদ্যালয়গুলোর বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়া হবে গত বছরের তুলনায় এ বছরেও ফলের সূচকে বেশ কিছু ইতিবাচক লক্ষণ প্রকাশ পেয়েছে যে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোতে কেউ কোনো শিক্ষার্থী পাশ করতে পারেনি কেন পারল না সেখানে ব্যর্থতা কোথায় আছে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোর সেখানে কি দায় আছে এই বিষয়গুলো আমরা খতিয়ে দেখে আমরা অবশ্যই এক্ষেত্রে ব্যবস্থা গ্রহণ করব। সার্বিকভাবে এবছর পরীক্ষার পরিবেশ ও ফল প্রকাশে সরকারের বিভিন্ন পদক্ষেপে জনমনে স্বস্তি ছিল বলেও জানান শিক্ষামন্ত্রী কোনো ধরনের প্রশ্নপত্র ফাঁস বা কোনো ধরনের অনভিপ্রেত ঘটনা সেইভাবে ঘটেনি দেবাশিস রায় সময় সংবাদ ঢাকা পরীক্ষা সংশ্লিষ্ট